तो लास्ट प्लांट ग्रुप इज डिवीजन इन जियोस्पर्म इन जियो मीन्स फ्लावर दीज आर द फ्लॉरिंग प्लांट्स पहले ये शुरू करने से पहले आप हमने पिछली बार जिम्नोस्कोम्स किया था तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन आ जाता है वट इज सीड डिफाइन सीड तो इसमें हम क्या लिखेंगे इट इज द फर्टिलाइज ओव्यूम तो कौन सा पार्ट जो है वो सीड बनाता है ओव्यूल बनाता है सीड मैंने ये क्वेश्चंस पूछने हैं इसलिए ध्यान से सुनो इट इज द फर्टिलाइज ओव्यूल इन विच एम्ब्रियो इज एनक्लोज बाय सीड ओट्स राइट right? और उसके बाद अनदर इज अभी हम फ्लॉरिंग प्लांट्स का करेंगे बट फिर भी डिफाइन फ्रूट फ्रूट को हम और क्या बोल देते हैं फ्रूट इज आल्सो कॉल्ड एज पेरिकार्प सो व्हाट इज फ्रूट और पेरिकार्प इट इज आंसर इसका क्या है इट इज राइपंड ओवरी राइप ओवरी को हम कहते हैं फ्रूट क्योंकि जिम्नोस्कोम्स में बिकॉज जिम्नोस्कोम्स लैक ओवरी देर नो फ्रूट्स एंड सीड्स आर मेक्ड मैं दोबारा से बता रही हूं मेक्ड का क्या मतलब है दट इज नॉट एनक्लोज इन सीड को इन फ्रूट बॉल आई एम सॉरी नॉट एनक्लोज इन फ्रूट बॉल सीड्स के पास अगर सीड कोट नहीं होगा तो वो तो सीड है ही नहीं नेक्ड सीड्स का मतलब क्या है कि वो फ्रूट के अंदर नहीं उनको फ्रूट ने कवर नहीं किया हुआ फ्रूट क्या है राइपन ओवरी सीड क्या है फर्टिलाइज ओवरी हमने इसको फर्टिलाइज ओवरी नहीं कहा हमने कहा राइप ओवरी ठीक है ऐसा क्यों कहा है कि फ्रूट इट इज आइडर पार्थिनो कार्पेट और फर्टिलाइज इसमें क्या है ओवरी डेवेलप्स इंटू फ्रूट Without fertilization, ovary के अंदर आपको पता है ovules होते हैं आपने टेंथ में थोड़ा सा किया है तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई सीड्स क्या है फर्टिलाइज ओव्यूल्स अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो पवनजोत क्या नहीं बनेगा बेटा जल्दी से नहीं बनेगा मैम इट्स नहीं बनेंगे बिल्कुल बात ठीक है इफ इफ नो फर्टिलाइजेशन नो सीड्स ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस फ्रूट्स
जबकि जो फर्टिलाइज है यहाँ पे सीड बियरिंग फ्रूट एज फ्रूट आर डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ठीक है जी तो ये सीडलेस फ्रूट्स होंगे ये हमारे फर्टिलाइज फ्रूट्स होंगे आजकल आप देखते हो कि बहुत सारे जैसे लेमन है लेमन में नींबू है उनमें सीड्स होते हैं बट कई लेमन ऐसे हैं जो सीडलेस होते हैं तो मे भी जरूरी नहीं है बट मे बी दे आर पार्थिनो ठीक है जिनमें हमें सीड दिखते ही नहीं है खत्म हो गए या सीड या बने ही नहीं है सीड्स तो दे आर पार्थिनो बहुत सारे ऐसे फ्रूट मिल जाएंगे जैसे ग्रेप्स है सीडलेस ग्रेप्स हाउ कैन यू डेवलप सीडलेस ग्रेप्स बाय पार्थिनो इज इट ओके पहले ये नोट करो फिर हम इसकी लाइफ साइकिल करते हैं एनजीओ फॉर्म से सो एनजीओ फॉर्म्स इनके फीचर्स अगर हम कहें स्पोरोफाइट डोमिनेंट फाउंड इन variety of habitats such as deserts me aur bhi bahut sare hai cactus humne keh diya ek another is water aquatic me bolphia lily एक्सेट्रा इसके बाद स्नो में लो टेम्परेचर सेलेक्स और भी बहुत सारे हैं बट वन इज सेलेक्स देन देर आर मतलब हाइट्स पे माउंटेन्स पे अगर हम कहें रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं रोडोडेंड्रॉन इस तरह से दे हैव वेराइटी ऑफ हैबिटेट ठीक है जी नेक्स्ट है प्लांट बॉडी वेल डिफ्रेंशिएटेड इन टू ट्रू रूट स्टेम and leaves leaves jo hai they have reticulate reticulate hota hai network reticulate venation ya fir parallel venation theek hai reticulate hota hai इस तरह से नेटवर्क बन रहा है दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन This is parallel venation. ये है रेटिकुलेट वेनेशन दिस इज पैरल वेनेशन 
एंड वट इज वेनेशन वेनेशन का मतलब होता है अरेन्जमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीव्स और वेन्स क्या है वेन्स है जाइलम एंड फ्लोइंग लीव्स में जो जाइलम एंड फ्लोइंग की सप्लाई है वो कहां पे होती है वेन्स में होती है इज इट ओके सो दिस इज वेनेशन देन दे कैन बी इन जियो स्पॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स डायकॉर्ड्स एंड monocots diacots they have seeds have ya hum kahenge embryo has two cotyledons abhi hum karenge cotyledons ke bare mein monocots embryo has single cotyledon yahan pe agar hum embryo ka structure dekhe तो दिस इज यू नो डायकॉट एम्ब्रियो जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो और ये एम्ब्रियो आगे जर्मिनेट करके ग्रो करके नया प्लांट बनाता है तो इसमें क्या है एम्ब्रियो में ये है रेडिकल विच लेटर फॉर्म रूट्स ये है प्लूमूल जो आगे चल के शूट बनाता है मतलब लीव्स एंड स्टेम बनाता है और ये है कॉटिलिजेंस बेटा कॉटिलिडेंस में या तो फूड स्टोर होता है या वो फर्स्ट लीव्स बनाता है जो उसके बाद डिजेनरेट कर जाते हैं ठीक है सो रेडिकल फॉर्म रूट कॉटिलिडेंस फॉर्म एम्ब्रियोनिक लीव्स ठीक है पहले लीव्स बनते हैं और उसके बाद ये लीव्स जैसे ही प्लूमूल जो है इट फॉर्म स्टेम एंड लीव्स एल बी एस मतलब लीव्स दिस इज शूट आपने यहां पे पूरा लिखना है लीव्स ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो राइट सो जैसे ही प्लूमूल डेवलप होता है शूट में तो ये एम्ब्रियोनिक लीव्स मर जाते हैं या ये श्रिवल करके खत्म हो जाते ठीक है और मैं यहां पे थोड़ा सा इधर करके दट इज ये मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ चलो ज्यादा तो नहीं पर चलो मैं थोड़ा सा यही पे आपको सिंपल सा ही बताती हूँ बाकी हम शेयर सो दिस इज मोनोकॉट सीड
मोनोकॉट सीड में ये क्या है इसका एंडोस्पर्म है न्यूट्रिटिव टिश्यू है ये क्या है इसका कॉटिलिजन है सिंगल कॉटिलिजन है जिसको क्या बोलते हैं स्क्यूटेला और ये है प्लूमूल एंड दिस वन इज रेडिकल ठीक है ये रफ सा बनाया जब हम बनाएंगे फाइनली तो यहां पे सिर्फ मैंने पोजीशन बताई है कि मोनोकॉट सीड में क्या है बहुत सारा एंडो टिपिकल मोनोकॉट सीड है बहुत सारा एंडोस्पर्म है ये सिंगल कॉटिलिजन है ये प्लोमोल है और ये रेडिकल है इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं इस तरह से भी सो दिस इज प्लोमोल दिस इज रेडिकल एंड दिस इज मोनोकॉट ठीक है जी तो मोनोकॉट में आप देख रहे हो एक कॉटिलिजन है डायकॉट में दो कॉटिलिजन है पहले आप ये बनाओ फिर मैं और चीजें बताती हूँ एक तो हमने कहा कि डायकॉट में टू कॉटिलिजन है मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिजन सेकेंड आ जाइए डायकॉट है डायकॉट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन वेयर एज मोनोकॉट्स हैव पैरल वेनेशन मोनोकॉट्स हैव पैरल वेनेशन एक्सेप्ट एक्सेप्ट मोनोकॉट्स की हम बात करें एक्सेप्ट स्माइलेक्स डायोस्कोरिया एक्सेट्रा विच आर मोनोकॉट्स बट हैव रेटिकुलेट वनिश आप पूछेंगे भी जो है इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है तो हमने इसे डायकॉट में क्यों नहीं रख दिया हाँ जी यू टेल मी कि स्माइलेक्स हैज रेटिकुलेट वेनेशन देन वाई इट इज मोनोकॉट वाई नॉट इट इज डायकॉट सिंगल एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म नहीं इट हैज सिंगल कॉटिलेटर राइट सो दीज आर दे हैव रेटिकुलेट वेनेशन बट आर मोनोकॉट बिकॉज दे है सिंगल कॉटिलिटी ओके ओके मैम नेक्स्ट आ जाता है बेटा स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट एंजियोस्कोम या स्मॉलेस्ट फ्लावर हम कहें स्मॉलेस्ट एंजियोस्कोम भी कह लो जो वॉल्फिया है इट इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म एंड हैज स्मॉलेस्ट फ्लावर्स जबकि जो रफलेशिया है रफलेशिया को बेटा कॉमनली बोलते हैं स्टिंकिंग कॉप्स कॉप्स होती है डेड बॉडी लिली इसके फ्लावर्स में से ना एक सड़ी हुई डेड बॉडी की स्टिंकिंग कॉप्स तक की स्मेल आती है सो रफलेशिया हैज लार्जेस्ट फ्लावर्स Another is a morphophallus. It has 
लॉन्गेस्ट बहुत लंबे है इसके लॉन्गेस्ट फ्लावर्स एनदर इज यूकेलिप्टस सफेदा सबको पता है यूकेलिप्टस इट इज टॉलेस्ट प्लांट यूकेलिप्टस इज द टॉलेस्ट प्लांट तो अब यहां पे अगर हम इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं सो so, पहले है ध्यान से देखना एंजियो स्पॉम कोई सा भी एंजियो स्पॉम प्लांट है ध्यान से देखो ये क्या है टू एन दोबारा से चीजें समझनी है जोरावर आज मैंने दोबारा से पूछना है फ्लोइडी लेवल इट बियर्स फ्लावर फ्लावर की स्टॉक को बोलते हैं पेडिसन इसकी टिप को बोलते हैं हेलेमस ये है petals then stamens or ye hai pistil ये है जी फ्लावर तो इसमें जो स्टेमस है दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पवनजोत बता बेटा टेंथ में किया होगा ये क्या है दो पार्ट्स होते हैं दिस वन एंड दिस वन बताओ ऊपर वाला क्या है नीचे वाला क्या है मैम एक बार फिर से रिपीट मैम एक तो एंथर है अगर आपने वो डॉट डॉट है ऊपर वाला बिल्कुल ये वाला जो है ये है एंथर और नीचे वाला मैम नीचे वाला ये वो होता है मैम फिलामेंट होता है मैम उसके ऊपर थोड़ा स्टिग्मा होता है नीचे का स्टिग्मा इसमें नहीं होता है स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में होता है उसके बाद है पिस्टिल या कार्पल ये है स्टिग्मा ऊपर वाला हांजी जोरावर ये तो मैंने बता दिया स्टिग्मा ये क्या है बेटा हां जी जोरावर चलो ये भी मैं बता देती हूं दिस इज स्टाइल ये बताओ ये क्या है जोरावर जल्दी से ओवरी बिल्कुल ठीक है और फिर ओवरी के अंदर ये क्या है समरी मैम ओव्यूल्स दीज आर ओव्यूल्स एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो एंथर है एंथर बियर्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स 
ठीक है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में क्या हुई अगेन एन इंपॉर्टेंट इवेंट दैट इज मिओसिस मिओसिस के बाद बने माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोर्स ने आगे डेवलप किया पोलन ग्रेन्स एंड पोलन ग्रेन्स फॉर्म या एनक्लोज आप कह सकते हो एनक्लोज मेल गैमेट्स उसके बाद है ओव्यूल ओव्यूल के अंदर क्या आया मीगा स्पोर मदर सेल एक ही है वन मीगा स्पोर मदर सेल इसमें हुई मियोसिस फिर बने मीगा स्पोर्स चार मीगा स्पोर्स बने यहां पे तो मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थे चार मीगा स्पोर्स के बाद देन ओनली वन डेवलप्स इनटू फीमेल गेमिटोफाइट and this female gametophyte is embryo sac theek hai agar hum dekhenge this is ovule inverted ovule hai ye ये ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट्स है और इसके अंदर क्या बना इसके अंदर बन गया ये एम्ब्रियोसैक एम्ब्रियोसैक में क्या है ये तीन सेल्स है ये तीन सेल्स है और एक बहुत बड़ा सेल है ठीक है और ये कहां पे बना है आप ये देखो ये लेटर से दिस इज ओवरी और ये स्टाइल और ये स्टिकमा है ना मैंने एक ओव्यूल दिखाया कि एक ओवरी में एक ओव्यूल डेवलप है वो तो कही सकते हैं बट शो करने के लिए भी एक ओव अब यहां पे दिस रेड वन इज एम्ब्रियो सैक इसमें ये जो है ये है एग ये दो जो है ये है सिनर्जेट्स ये वाला जिसमें दो न्यूक्लियस है ये है सेंट्रल सेल और ये तीन जो है दीज आर एंटीपोडेंट्स पोलन ग्रेन्स अब उड़कर कहां पे आएंगे यहां पे पहुंचेंगे एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन 
उसके बाद पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे पोलन ट्यूब बनाएंगे पोलन ट्यूब पोलन ट्यूब का क्या फंक्शन है इट इज इट कैरीज मेल गैमीट्स टू द एम्ब्रियो सैक ठीक है ये पोलन ट्यूब का फंक्शन है अल्टीमेटली क्या हुआ मेल गैमीट और एम्ब्रियो सैक में एग जो है वो फर्टिलाइज हुए फर्टिलाइजेशन Another important event. Fertilization chromosome number double करती है किसके डबल गैमीट्स के मेसिस आधा करती है दोबारा से सबको बता रही हूं फर्टिलाइजेशन और मेसिस के बीच में मतलब मेसिस के बाद स्ट्रक्चर हेप्लॉयड होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद फिर डिप्लॉयड हो जाएगी तो जयगोट ये डिप्लॉयड हो जाएगा टू एन बन जाएगा ठीक है तो अगर हम देखें तो आपने टेंथ में भी पढ़ा था कि यहां पे कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है डबल फर्टिलाइजेशन दो स्ट्रक्चर फ्यूज होते हैं एक एग और एक सेंट्रल सेल ठीक है जाइगोट प्लस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पैक जो है ये बनता है ये देखो कैसे ये है थ्री एन पैक कैसे दो न्यूक्लियस ये एन प्लस एन ये और एक एन कहा से आया मेल गैमीट से ये तो थ्री एन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और ये दिस इज टू एन जाइकोट जो पैक है इट फॉर्म एंडोस्पर्म और न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर जाइ फॉर एम्ब्रियो मैम हां जी बेटा मैम पैक कैसे आया पैक कैसे आया कि यहां से जो पोलन ग्रेन्स गए हर पोलन ग्रेन दो मेल गैमीट बनाता है एक मेल गैमीट एग से फ्यूज हुआ और दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल सेल से फ्यूज हुआ जो एग था उसने जाइगोट बनाया जो सेंट्रल सेल था उसने पैक बना दिया ओके ओके मैम सो और ये जाइगोट फॉर्म्स एम्ब्रियो क्या ना अब क्या है ये जो है ओवरी ओवरी वॉल थी ये थिक हो गई फ्लैशी हो गई ने बना दिया पेरिकार या फ्रूट उसके बाद
ये जो ओव्यूल था ओव्यूल ने क्या बना दिया फर्टिलाइज ओव्यूल फॉर्म सीड और एंडोस्पर्म की हेल्प से एंडोस्पर्म से खाना ले लेकर ये क्या बन गया दिस इज एम्ब्रियो और उसके बाद सीड्स लिबरेट हुए ठीक है लिबरेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स और फिर क्या बन गया एनजीओस फॉर्म इज इट ओके आपने दिस इज लाइफ साइकिल आपने एनजीओस को बीच में लिख लेना है और फिर ये सारा बहुत क्लियरली जहां आप मुझे कहोगे जूम कर दो आई विल जूम इट ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट एनजीओस्पोमिक लाइफ साइकिल दोबारा से बता रही हूँ कि ये फ्लावर बना फ्लावर में स्टेमन है पिस्टिल है स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज पिस्टिल स्टेमन में एंथर है फिलामेंट है पिस्टिल में पिस्टिल को और क्या कह देते हैं कार्पल भी कह देते हैं फीमेल स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स है ओव्यूल क्या बनाता है मीगा स्पोर मदर सेल एंथर क्या बना रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल इन दोनों में क्या हुई मियोसिस यहां पर भी ये देखो मियोसिस हुई क्या बने माइक्रोस्पोर्स मीगा स्पोर्स माइक्रोस्पोर ने डेवलप किया पोलन ग्रेन दिस इज मेल गिमिटोफाइट और मीगा स्पोर ने डेवलप किया एम्ब्रियोसैक दैट इज फीमेल गिमिटोफाइट दिस इज एम्ब्रियोसैक ये जो है रेड से सो एम्ब्रियोसैक इज फीमेल गेमिटोफाइट ठीक है उसके बाद फिर पॉलिनेशन हुई पॉलिनेशन के बाद डबल फर्टिलाइजेशन और फिर ये स्ट्रक्चर्स ठीक है आराम से बनाओ डबल पेज पे बनाना ठीक है डबल पेज पे ताकि क्लियरली बन सके चल जल्दी से अनदर करेक्टरिस्टिक फीचर इन केस ऑफ इन जियोस्पोम्स नेक्स्ट पॉइंट जो भी आ जाता है कि इन इन जियोस्पोम्स पॉलिनेशन जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन खुद चले जाते हैं सो नो पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड यहां पे अकस बाय विंड और बाय वॉटर or by insects or by birds etc this is these are the pollinating agents jo pollination karte another point 
fertilization is siphonogamous. Siphonogamous ka kya matlab hai? That is with the help of pollen tube. Because male gametes are non mutant Isliye, pollen tube carries the male gametes. Okay? Siphonogamous. Double fertilization is the characteristic feature of angiosperms only. Double fertilization ka kya matlab hai? It has two Fs of fusions. One pollen grain forms two male gametes. One fuses with egg to form two and Zygote. Isne kya bana diya? 2N zygote. This process is called as it is called as ya it ki jaga liklo process is called as syngen. Fusion of gametes is sin. Sin ka matlab ho the fusion. Gami matlab gametes. Fusion of gametes is sin gami. Dusra hai. Second male gamete fuses with. Male gamete kya hai? N. Fuses with central cell. Central cell mein do nucleus hai. So do ye or ek ye. 3N ho jai. This is 3N. Primary endosperm cell. Aapne pura likhna hai. This is primary endosperm cell. And this process is called as Triple fusion. Teen nuclei fuse ho rahe. This process is called as triple fusion. So double fertilization jo hai, it is characteristic feature of kisi mein nahi milti hai. It is characteristic feature of all angiosperms. Angiosperms only. Hum likh sakte hai. All angiosperms Without exception. Koi bhi exception nahi hai ki is angiosperm mein double fertilization nahi hoti hai. Aisa nahi. Jis mein bhi double fertilization ho rahi hai, wo angiosperm. Is it okay? Thik hai? Dekho ye. Next a jaiye ji. Life cycles in plants. Humare paas bata three type ki life cycles hai.
दूसरी है हथलो डिप्लॉन्टिक और तीसरी आ जाती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हेप्लॉन्टिक जो है मोस्ट ऑफ एलगी इसमें क्या है हेप्लॉयड एन चाहे अगर जिसको नहीं पता है हेप्लॉयड लिख सकते हो हेप्लॉयड गिमिटोफाइट इट फॉर्म्स मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स फर्टिलाइजेशन एन प्लस एन इज इक्वल टू टू एन या फर्टिलाइजेशन आप इस तरह से लिख सकते दोनों की फ्यूजन हुई इससे बना जाइगोड टू एन एलगी में कोई एम्ब्रियो नहीं बनता है सो इट अंडरगोज जाइगोटिक मियोसिस एंड फॉर्म मियोस्पोर्स एन जो जर्मिनेट करके दोबारा गमीटोफाइट बना देते हैं सो दिस इज हेपलॉन्टिक जाइगोड है सिर्फ डिप्लॉयड बाकी सब जो स्ट्रक्चर है दे आर हेप्लॉयड सो दिस इज हेपलॉन्टिक लाइफ साइक उसके बाद आ जाता है ये संगीत आपका जो था मतलब हम टर्म आपकी एनसीआरटी में डिप्लो हेप्लॉन्टिक टर्म ही नहीं दी हुई इट इज हेप्लो डिप्लॉन्टिक तो हमने वही मान के चलिए सो हेप्लो ठीक है एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट फेज कोई भी डोमिनेंट हो बट हमने किससे शुरू किया गेमिटोफाइट गेमिटोफाइट है एन ठीक है गेमिटोफाइट के पास क्या है सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन कौन से सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया या फिर आरकी गोनिया किसने बनाए स्पॉम्स स्पॉम्स क्या है मेल गैमीट्स है किसने बनाया एग फीमेल गैमीट है मैम हाँ जी मैम टेरिडोफाइट्स में तो डोमिनेंट मैम स्पोरोफाइट होता है मैंने लिखा ही नहीं कोई डोमिनेंट मैंने कुछ नहीं डोमिनेंट लिखा गेमिटोफाइट है तो सही ना उसमें भी यस <laughs> yes, मैम तो इसलिए और इंडिपेंडेंट है मैंने यहाँ कोई डोमिनेंट नहीं लिखा बेटा यहाँ पे हुई फर्टिलाइजेशन एन प्लस एन ये बन गया जाइगोड टू एन जाइगोड ने डेवलप किया एम्ब्रियो ये भी टू एन होगा एम्ब्रियो में है स्पोर मदर सेल्स या एम्ब्रियो ने बनाया स्पोरोफाइट ये स्पोरोफाइट आ गया स्पोरोफाइट के बाद 
स्पोरोफाइट में है स्पोर मदर सेल स्पोर मदर सेल्स में हुई मियोसिस एक फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है एंड अनदर इज मियोसिस और कौन सी मियोसिस हुई इट इज स्पोरिक मियोसिस स्पोरिक मियोसिस के बाद क्या बने स्पोर्स बने और स्पोर्स ने गेमिटोफाइट बनाया तो अब आप यहां पे देख रहे हो कि मियोसिस से पहले डिप्लॉयड फेज था मियोसिस के बाद ये सब हेप्लॉयड फेज आ गए सो दिस इज हेप्लो डिप्लॉन्टिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एग्जाम्पल है जिम्नोस्पॉम्स एंड एनजीओस्पॉम्स ठीक है तो यहां पे क्या होता है दट इज स्पोरोफाइट दोनों में अगर हम बात करेंगे डोमिनेंट स्पोरोफाइट ठीक है इसमें क्या बना दट इज डोमिनेंट स्पोरोफाइट में इन्होंने मियोसिस की और क्या बन गए स्पोर्स स्पोर्स ने क्या बनाया मेल एंड फीमेल गेमिटोफाइट्स दीज आर पैरासिटिक ऑन स्पोरोफाइट अटैच डी है उनके साथ इन्होंने बनाए गेमिट्स गेमिट्स की हो गई फर्टिलाइजेशन जाइकोट एम्ब्रियो और फिर स्पोरो और यहां पे हम कह देते हैं दिस इज कॉल्ड एज गेमिटिक मियोसिस दिस इज गेमिटिक मियोसिस इज इट ओके तो तीन टाइप की मियोसिस यहां पे है कौन कौन सी मियोसिस है जाइगोटिक मियोसिस स्पोरिक मियोसिस एंड गेमिटिक मियोसिस थ्री टाइप की लाइफ साइकल्स है हेप्लॉन्टिक तो एलगी में मेनली कौन सी हेप्लॉन्टिक फिर ब्रायोफाइट्स रेडियोफाइट्स में हेप्लो डिप्लॉन्टिक एंड टेरीड एंड जिम्नोस्पॉन्स एंड एंजियोस्पॉन्स में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है और यहां पर बेटा जरा जगह छोड़ के थोड़ी सी मतलब इनके लिए जगह छोड़ दो तीन पेजेस छोड़ दो हर पेज पे एक अलग अलग बनाना थ्री पेजेस छोड़ के फिर लिखिए जरा सम ऑफ द सम ऑफ द एलगी या फर्स्ट पेज पे ही नीचे लिख लेना जहां पे एलगी की बनाओगे हेप्लॉन्टिक वाली वहां पर लिखो सम ऑफ द एलगी such as ectocarpus e c t o ectocarpus polysiphonia and c kelps some of the algae such as ectocarpus polysiphonia and c kelps show haplodiplontic 
life cycle. Some of the algae such as Ectocarpus, Polysiphonia and sea kelp show haplodiplontic life cycle. Whereas Fucus has diplontic life cycle. Algae may haplontic life cycle hoti hai, but in algae may haplodiplontic hai, fucus may diplontic life cycle. Sabhi bryophytes and pteridophytes may, without exception, haplodiplontic life cycle. Hai. Or sabhi gymnosperms and angiosperms, without exception, diplontic life cycle. Hai. Sirf exceptions kahan pe aati hai? Algae mein aati hai. Is it okay? Thik hai? Toh, ye note karna. 